நியூஸ் செவன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் அசட் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வழங்கும் கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சோனியா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நிறைய மாணவர்கள் டிகிரி முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் வேலை கிடைச்சாலும் அவங்களுக்கு சரியான சம்பளம் இருக்கிறது இல்லை பெற்றோர்களுக்குமே தங்களுடைய பிள்ளைகள் என்ன படித்தா எந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கோ அவங்களுடைய எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது புதிய கல்வி புதிய தொழிற்கல்வி என்னென்ன இருக்கு என்ன படிச்சா எந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு என்பது குறித்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்காக இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில அசட் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியுடைய சிஇஓ டாக்டர் முகமது ரிஸ்வான் இணைஞ்சிருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ டுவெல்த் ரிசல்ட்ஸ் வந்து அட்மிஷன் ப்ராசஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்போ வந்து ரெகுலரான ஒரு ஸ்டடீஸ் எடுக்காம புதுசா எந்த மாதிரியான ஸ்டடீஸ் எடுத்து படிக்கலாம் சார் அதாவது ரெகுலரான ஸ்டடீஸ் எடுக்காம புதுசா ஏன் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கரியர் ஜாப் புக்கு தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து படித்த உடனே வேலை கிடைக்கணும் இல்லையா அதுதான் இன்றைக்கி வந்து மெயினாக பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கக்கூடியது அது தான் அதாவது நிறைய மாணவர்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இல்லை வந்து ஒரு டிப்ளமா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டிகிரி ஒரு பிகாம் பிபிஏ இந்த மாதிரி ஜென்ரல் டிகிரி ஆர் இன்ஜினியரிங் இந்த அதாவது பொதுவாக ஒரு டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்கணும் அப்படின்னாலே இந்த ரெண்டு ம இது இந்த ரெண்டு கல்வி மட்டும்தான் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்க தவிர இதை தவிர மற்ற கல்விகள் மேலே வந்து ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இல்லை ஒரு ஒரு டுவெல்த்து ஃபஸ்ட் குரூப் எடுத்திருக்காங்கன்னா அவங்க எடுக்கக்கூடியது இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய டி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸஸ் இருக்குது பட் அதுலேயுமே ஒரு குறிப்பிட்ட துறைகளை தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப எடுக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து இன்ஜினியரிங் மேலே வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் இருந்தது பட் இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரீசெண்டாக நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லாம் வந்து சீட் ஃபில் ஆகாமல் இப்போ சமீப காலங்களில் சீட் ஃபில் ஆகாமல் அந்த அதாவது காலேஜ் க்ளோஸ் பண்ணுற அளவுக்குலாம் நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் நிறைய நியூஸ்லாம் நிறைய பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படித்தா வேலை இருந்தது அது அப்படியே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருந்தது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படித்தா வேலை கிடைக்கலங்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் மேலே நிறைய ஆர்வம் இருந்தது இப்போ திரும்ப அது அப்படியே மாறி திரும்ப இன்ஜினியரிங் மேலே ஆர்வம் குறையுது மறுபடியும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் வந்து இப்படி அதாவது மறுபடியும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மேலே மாணவர்களுக்கு வந்து அதிகமான ஆர்வம் இருக்குது பட் இந்த இன்ஜினியரிங்லேயுமே ஒரு குறிப்பிட்ட துறைகள் அல்லாமல் இன்னும் இனோவேட்டிவான புதுவிதமான துறைகள் நிறையா இருக்குது அது என்னென்ன மாணவர்கள் பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லேயுமே ஒரு சில ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸ் ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கணும் பட் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து பண்ணும்போது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரியோ இல்லை ஒரு இன்ஜினியரிங்லேயோ ஒரு இனோவேட்டிவாக ஒரு கோர்ஸஸ்லாம் எடுத்து பண்ணும்போது படிச்சுட்டு எனக்கு வேலை இல்லை சேல்ரி கம்மியாக இருக்குது நான் கோர்ஸ் முடித்து வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு செவன் இயர்ஸ் ஆச்சு இல்லை நான் வந்து கம்மியான சேல்ரி தான் வாங்கிட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறது நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அசட் காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கரியர் ஓரியன்டட் இனோவேட்டிவ் கோர்ஸஸ் மட்டும் தான் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் அதாவது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் அல்லாமலும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் பிகாம் ஜென்ரல் பிபிஏ இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் அல்லாமலும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான புதுவிதமான துறைகள் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் தென் ஏவியேஷன் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் லேண்ட் சர்வே இன்ஜினியரிங் ரயில் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி துறைகள் அதாவது ஒரு சில துறைகளுக்கு வந்து படிச்சுட்டு மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை பட் இன்னும் ஒரு சில துறைகளுக்கு வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாணவர்கள் இல்லைன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ உயர்கல்வியை தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கல்வி அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா சும்மா வெறும் நம்ம கிளவுஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வெறும் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் வாங்கி வச்சுருக்கிறது அந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது எதிர்கால வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் ஓகே சார் நீங்கள் வந்து இந்த அசட் காலேஜில் என்ன மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லும்போது இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி சொன்னீங்க இதை இல்லை என்ன படிப்பாங்க மாணவர்கள் இதை படித்தா எந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது சார் எஸ் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபஸ்
அப்போ அவங்களுக்கு டிப்ளமா அப்படின்னாலே வந்து ஒரு டிப்ளமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் கெமிக்கல் ஒரு இது மட்டும்தான் தெரியும் ஈவன் கெமிக்கல் கூட பஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக எடுக்கிறது கிடையாது கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்லாம் இது மெயினாக கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி இல்லைன்னா உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிள் இ இசி தான் எடுப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் ஒரு த்ரீ இயர் டிப்ளமா இருக்கும் டென்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் பண்ணலாம் அதுவே பாலிடெக்னிக்கில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு டிப்ளமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் நான் சிவில் முடிச்சிருக்கேன் இசி ட்ரிபிள் இ இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த த்ரீ இயர் பிஎஸ்சியில் டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணலாம் லேட்ரல் என்ட்ரியில் ஸோ ஒரு டூ இயர்ஸ் படித்தாலே போதுமானது அவங்களுக்கு சேஃப்டியில் கிராஜுவேட் கிடைக்கும் இல்லை நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு பிகாம் முடிச்சிருக்கோம் ஒரு டிகிரி பிஎஸ்சி பிகாம் எனி டிகிரி நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் பிபிஏ இந்த மாதிரி பட் எங்களுக்கு சரி வர ஒரு நாள் வர ஒரு வாய் வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கல சேல்ரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் எம்பிஏ பண்ணலாம் எம்எஸ்சி பண்ணலாம் ஸோ எம்பிஏ எல்லாமே டூ இயர் ப்ரோக்ராம் எம்எஸ்சி எம்எஸ்சி மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுருக்கணும் இல்லைனா இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அல்லது இன்ஜினியரிங் படிச்சுருந்தாங்கன்னா எம்எஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹைஜின் அப்படிங்கிற டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் ஓகே சார் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிறவங்களுக்கு இப்போ எந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபாரின்லேயே உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது எஸ் அதான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கோர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது பண்ண உடனே வேலை கிடைக்குதா இல்லை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வேலை வாய்ப்புகள் தரக்கூடிய கல்விகள் தான் இந்த மாதிரி கல்விகள் எல்லாமே அதாவது வேலை வாய்ப்புகள் மட்டும் அல்லாமல் எனக்கு படித்த உடனே வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை ஒரு சேல்ரி வந்து நல்ல க்ரோத் நல்ல ஓரளவு இங்கிலீஷ் பேச ஓரளவு ஹிந்தி பேச கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே ஒரு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வந்து மாதம் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மாதிரி துறைகளில் வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது அதாவது அசட் காலேஜை பொறுத்தளவு நம்ம நைன்டி வந்து மாணவர்கள் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் எடுத்து படித்த மாணவர்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஜாபில் தான் இருக்காங்க ஒரு ஆன் கேம்பஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஆஃப் கேம்பஸில் செலக்ட் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இல்லைன்னா அவங்களே அவங்களுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை வந்து உருவாக்கக்கூடிய மாணவர்களும் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங்லேயோ இல்லை ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் மூலமாகவோ அவங்களுக்கு உண்டான வேலைகளும் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து எப்படி அவ்வளோ உறுதியாக வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா இது கோர்ஸ் ஒன்று தான் பட் பல்வேறு துறைகளில் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு ஒரு க பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறதை விட இந்த ஒரு கோர்ஸை முடிச்சுட்டு எந்த ஃபீல்டுக்கு வேணால் ஜாபுக்கு போக முடியும் இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பி சிவில் படிக்கிறாங்க இல்லை ஒரு பி மெக்கானிக்கல் படிக்கிறாங்க இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த குறிப்பிட்ட துறையில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் சப்போஸ் அவங்களுக்கு அந்த ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்களால வந்து ஃபீல்டு மாற முடியாது பட் இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து பல்வேறு துறைகளுக்கு வேலைக்கு போக முடியும் இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி ஆயில் ரெஃபினரிஸு ஷிப்பு ஹார்பர் ஏர்போர்ட் பவர் பிளான்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெரைன் எல்லா துறைகளுக்குமே அதாவது எங்கெல்லாம் தரமான பொருள் தயாரிக்கிறாங்களோ அத்தனை விதமான கம்பெனிஸ்க்குமே இந்த மாதிரி கோர்ஸ் இண்டஸ்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸராக அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க வேலையும் ஈஸியாக இருக்கும் சேல்ரியும் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக சேல்ரி க்ரோத் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் மெயினாக இந்த மாதிரி டிகிரி எடுத்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் டெஃபினட்டாக வந்து வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக ஜாப் இருக்கும் பட் என்னென்னா அவங்க எப்படி படிக்கிறாங்கிறது முக்கியம் நல்லா இங்கிலீஷ் பேச கற்றுக்கணும் ஒரு ஹிந்தி பேச கற்றுக்கணும் தென் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் தரமான கல்லூரியில் படிக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கேம்பஸ்லேயே ஜாப் கிடைக்கிற மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு கன்சிடர் பண்ணி ஒரு காலேஜை செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கோ கோர்சஸ் படிக்கும் போது டெஃபினட்டாக வேலை வாய்ப்புகளுங்கிறது உறுதியாக கிடைக்கும் ஓகே சார் நீங்கள் அடுத்ததாக வந்து ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க இந்த படிப்புகள் வந்து யாரெல்லாம் படிக்கலாம் இதில் எந்த மாதிரியான சிலபஸ் மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தரப்படும் எஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பிபிஏ தென் எம்பிஏ ரெண்டு ப்ரோக்ராம் வந்து அசட் காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க பிபிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் ல
தென் எம்பிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இப்போ எம்பிஏ அப்படிங்கும்போது நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஒரு எம்பிஏ படிக்கணும்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா ஒரு பி முடித்ததுக்கப்புறமோ இல்லை பிபிஏ பிகாம் எனி டிகிரி முடித்ததுக்கப்புறம் எம்பிஏ படிக்கணும்னு விருப்பப்படக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து எம்பிஏனாலும் ஒரு ஃபினான்ஸு மார்க்கெட்டிங் ஹெச்ஆர் மட்டும் தான் தெரியும் வேறு ப்ரொஃபஷனல் மாஸ்டர் டிகிரி என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாது பட் இதில் வந்து இந்த எம்பிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ்லேயே ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஹெச்ஆர் ஐடி எல்லாமே கவர் ஆகிடும் அப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் அப்படின்னா எதை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக படிக்கக்கூடிய ஒரு ஏர் கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட் தென் ஷிப்பிங் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரேடிங் இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் தென் வேர் ஹவுசிங் பேக்கேஜிங் ஒரு அதாவது லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மட்டும் கிடையாது அதில் நிறைய உள்ள எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது சது ரிலேட்டடாக படிக்கக்கூடிய ஒரு துறை நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது ஒரு தவிர்க்க முடியாத துறைன்னு சொல்லலாம் நம்ம அதாவது இந்தியாவில் மட்டும் அல்லாமல் வெளிநாடுகளில் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் நல்ல ஒரு சேல்ரி தரக்கூடிய இந்த மாதிரி கோர்சஸ் முடிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் சொந்தமாக தொழில் தொடங்கக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகளும் நிறையா இருக்குது இல்லை கஸ்டம்ஸ் ஹவுஸ் ஏஜென்ட் ஃப்ரைட் ஃபார்வேர்டிங் இந்த மாதிரி நிறையா படிப்பாங்க பட் இதிலே ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஹெச்ஆர் எல்லாம் வரும் ஸோ இதில் பிபிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் தென் எம்பிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிபிஏ ப்ளஸ் டூவில் எந்த குரூப் எடுத்து படித்தாலும் படிக்கலாம் தென் எம்பிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எனி டிகிரி விகாம் பிபிஏ அந்த மாதிரி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் படிக்கலாம் ஸோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் இயர்ஸ்லாம் சசட் காலேஜில் லா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது சார் இப்போ மாணவர்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் இந்த மாதிரியான துறைகளில் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லும்போது ஏர்லைன் அண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க இந்த ஸ்டடீஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் சார் எஸ் அதாவது ஒரு சில மாணவர்களுக்கு வந்து ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணணுன்ட்டு ஆசை இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பட் அது எதை என்ன கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியாது என்ன மாதிரி டிகிரி எடுத்து படிக்கணும் அது எங்கே படிக்கணும் அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது பட் சின்ன வயசுலேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நம்ம வந்து ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணணும் ஏவியேஷன் ரிலேட்டடாக ஜாப் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதில் வந்து அசட் காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணக்கூடியது பிபிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தென் பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் எம்பிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் ப்ளஸ் டூவில் ஃபிசிக்ஸ் செமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் பண்ணலாம் தென் பிபிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூவில் எந்த குரூப் எடுத்திருந்தாலுமே ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த குரூப் எடுத்து படிச்சிருந்தாலுமே தாராளமாக பண்ணலாம் பிபிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தென் எகைன் வந்து எம்பிஏ எம்பிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எனி டிகிரி முடிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு பிகாம் முடிச்சிருக்காங்க இல்லை பிபிஏ முடிச்சிருக்காங்க இல்லை ஒரு பிஇ முடிச்சிருக்க இந்த மாதிரி எனி டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எம்பிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து படிக்கலாம் இந்த ஏவியேஷன் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் என்ன சொல்லித்தருவாங்க இதில் எங்கே வேலை கிடைக்கும் என்ன மாதிரி சேல்ரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று பட் இந்த ஏவியேஷன் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் எல்லாமே வந்து ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் அதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நமக்கு ஏர்போர்ட் அப்படிங்கும்போது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் தென் நமக்கு அதர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஏர்போர்ட்ஸ் இருக்குது கோயம்புத்தூர் திருச்சி இந்த மாதிரி சிட்டிஸில் இருக்குது தென் அதே மாதிரி இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் பல்வேறு சிட்டிஸில் வந்து ஏர்போர்ட்ஸ் அதே மாதிரி அதர் கண்ட்ரீஸில் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் உங்களுக்கு இந்த விமானத்துறை அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது ஒரு அதீத வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்டார்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஒரு டிகிரி முடித்த மாணவர்கள் அதாவது ஒரு ஏவியேஷன் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு டிகிரியோ மாஸ்டர் டிகிரியோ முடித்த மாணவர்கள் அந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸோடைய எண்ணிக்கை வந்து இப்போ அதிகமாக தேவைப்படுது ஸோ அது ரிலேட்டடாக படிக்கக்கூடியது ஒரு கோர்ஸ் தென் அது ரிலேட்டட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகே சார் நம்ம ஏவியேஷன் பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க சென்னையிலேருந்து குமார் இணைப்பில் இருக்கார் குமார் அசட் காலேஜோட சிஇஓ இருக்காரு உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் குமார்
பட் இந்த மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிள் இ சிவில் அப்படிங்கிறது நல்ல ஒரு எவர் கிரீனான ஒரு வேல்யூவான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பட் என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த வெறும் டிப்ளமா மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் மட்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் ஜாபையோ சேல்ரி க்ரோத்தோ வந்து தரக்கூடியதாக இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில் இல்லை ஸோ ஒரு வேல்யூ ஆடடு கோர்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஸோ பெட்டர் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலே ஒரு ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி பல்வேறு துறைகளில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸர் கேட்டகரியில் ஒர்க் பண்ணலாம் நீங்கள் போய் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை ஒர்க்கும் ஈஸியாக இருக்கும் சேல்ரி வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த பிஎஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற டிகிரியில் வந்து டிப்ளமா முடிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணலாம் லேட்ரல் என்ட்ரி நீங்கள் எப்படி பிஇயில் டேரெக்ட் செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணுவீங்களோ சேம் லைக் தட் இந்த த்ரீ இயர் பிஎஸ்சியில் வந்து டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த பிஎஸ்சி ஏவிஎஸ்என்லேயுமே நீங்கள் டேரெக்ட் செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ண முடியும் பட் மெக்கானிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் வேல்யூவாக இருக்கும் என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸர் சேஃப்டி இன்ஜினியர் சேஃப்டி கோஆர்டினேட்டர் சேஃப்டி அட்வைசர்ஸ் இந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் வேலையும் ஈஸியாக இருக்கும் சேல்ரியும் அதிகமாக இருக்கும் எல்லா ஃபீல்டுக்குமே நீங்கள் ஜாபுக்கு போகலாம் இண்டஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெட்ரோலியம் கெமிக்கல் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இந்த மாதிரி எல்லா துறைகள்லையுமே நீங்கள் தாராளமாக ஒரு ஹச்எஸ்சி ஆஃபீஸர் ஹச்எஸ்சி இன்ஜினியராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகே சார் நம்ம ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பற்றி பேசும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அது எப்படி சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியுது எஸ் அதாவது ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஈவன் தோ இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுமே நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது உங்களுக்கு ரீசன்ஸ் நிறையா இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்க்கு வந்து நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது ஒரு சைடு நெக்ஸ்ட்டு வந்து குவாலிட்டியான ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுறாங்க இந்த குவாலிட்டியான ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நல்லா இங்கிலீஷ் பேச தெரியணும் ஓரளவு ஹிந்தி ஒரு லிட்டில் பீட் அது வந்து நம்ம ஒரு மொழியாக பார்த்து கொஞ்சம் ஓரளவு ஒரு இன்டர்வியூவில் தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியலன்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் தென் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து படித்தாலும் சரி இல்லை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்தாலும் ஓகே இல்லை ஒரு ஏவிஎஸ்என் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து படித்தாலும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஒரு எம்பிஏவோ பிபிஏவோ படிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது எந்த ஒரு கொஷின் கேட்டாலும் பதில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கேப்பபிள் அதாவது இன்றைக்கி டிகிரி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வெறும் சர்டிஃபிகேட்டை மட்டும் வாங்கி ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணால் யூஸ் ஆகாது அது ரிலேட்டட் நாலேஜ் இருக்கணும் ஸ்கில் இருக்கணும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கணும் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அசட் காலேஜில் ஃப்ரம் த டே ஒன்லேருந்து இதெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ரெடி பண்ணுறாங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லுக்கு தென் க்ரூமிங் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் தென் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நிறைய ஐவி இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் தென் ஆன்ஜாப் ட்ரைனிங் அன் ஆன்ஜாப் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறது படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த் வந்து அந்த ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியில் கம்பல்சரி ட்ரைனிங்கு தென் எவ்ரி வீக் ஐவி கொடுக்குறோம் லாஜிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதெல்லாம் எதுக்காகனா ஸ்டூடெண்ட் வந்து குவாலிட்டியாக வெளியில் வர்றது ஏன்னா இன்றைக்கி படிப்பு அப்படிங்கிறது வெறும் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் வச்சாலும் யூஸ் ஆகாது அது ரிலேட்டட் நாலேஜ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் அது யூஸ் இல்லைன்னா திரும்ப நானும் படிச்சுருக்கேன் நான் எங்கிட்டே ஒரு டிகிரி இருக்குது நானும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு வேலை கிடைக்கல ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சேல்ரி கம்மியாக இருக்குங்கிற ஸ்டேட்டஸ்லாம் திரும்பவும் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறோம் ஒன்று ரெண்டாவது கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டிஸோடைய குவாலிட்டி இந்த குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது சும்மா நம்ம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை இல்லாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு என்னென்னே பார்க்காத ஒரு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வச்சு கிளாஸ் எடுக்கும் போது டெஃபினட்டாக பசங்களோட நாலேஜ் வந்து டெவலப் ஆகாது ஸோ அசட் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலேட்டட் ஃபீல்டில் வந்து ஒரு மோர் தென் ஃபைவ் டென் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணவங்க ஒன்று ரெண்டாவது இண்டஸ்ட்ரியில் லைவாக ஒர்க் பண்
அப்போ இந்த கன்சல்டிங் ஆடிட்டிங் ட்ரைனிங் பண்ணி தரல நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து நம்ம கூட டைப்பில் இருக்கிறாங்க கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட ஃபாரின் கம்பெனிஸ் கூட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஈவன் தோ இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸு சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஏவிஎஸ்என்லாம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எங்களுக்கு ஃபாரினில் ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங் போக விருப்பப்பட்டாலும் கூட அந்த வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி தர தரவும் அசட் காலேஜ் வந்து தயாராக இருக்கிறாங்க ஒன்று நிறையா வந்து உங்களுக்கு கார்பரேட் மெம்பர்ஸ் லைக் நேஷ்னல் சேஃப்டி கவுன்சில் கன்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இண்டியன் இண்டஸ்ட்ரி தென் இண்டியன் கெமிக்கல் கவுன்சில் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அசோசியேஷன் இண்டியன் விண்ட் பவர் ஆர்கனைசேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பாடிஸ் கூட வந்து வேர் த கார்பரேட் மெம்பராக இருக்கிறோம் இது ஏன்னா அது ரிலேட்டடு ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்க பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பசங்க நம்ம ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா ஸோ குவாலிட்டி தான் மேட்டர் ஓகே சார் இப்போது நான் நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து சிட்டியில் வந்து படிக்கணுங்கிறது தான் ஒரு கனவாகவே இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கான என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்றதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குன்றதை பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து மொபைல் இணைப்பில் இருக்கார் மொபைல் உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஹலோ சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் <laughs> மாணவர்கள் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறதுலும் பார்க்கக்கூடும் என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஈஸியாக அதுக்கு எனக்கு வந்து நான் ஜாப் சர்ச் பண்ணணும் நான் அதாவது ஒரு இன்டர்வியூ போகக்கூடிய ஒரு ஈஸியான ஒரு வேலையாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பட் அதாவது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரு துறை அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அதில் பிஎஸ்சியில் மெரைன் வந்து கிடையாது பிஇயில் தான் உங்களுக்கு மெரைன் இருக்குது அது ஃபோர் இயர்ஸ் படிக்கணும் பட் அது வந்து ஒரு கேர்ள் அப்படிங்கும்போது வந்து உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன நம்ம நினப்போம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு சேஃபஸ்ட்டு ஜாபாக இருக்கணும் ஒரு நைட் ஷிஃப்ட்டு போகக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம ஓரளவுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவோம் நீங்கள் வந்து ஷிப்பிங் ரிலேட்டடில் ஜாபு போகணும் ஷிப்பிங் கம்பெனிஸில் ஜாபு போகலாம் அதுக்கு உங்களுக்கு பிபிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம் அதில் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் வந்து நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய துறை வந்து நல்ல துறை பட் வந்து கொஞ்சம் ஜாப் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கும்போது அது வந்து நீங்கள் வந்து படிச்சுட்டு அது ஃபர்தராக வந்து அது ரிலேட்டட் ஜாப் போகிறதுக்கும் கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் அனுப்புறதுக்கு தயங்குற மாதிரிலாம் இருக்கும் பட் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு டிகிரி முடிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது ஓரளவு ஜாப் ஈஸியாக கிடைக்கணும் ரெண்டாவது அந்த சே ஜாப் வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கணும் சேல்ரி நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த துறையும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி அதாவது பிபிஏல ஒரு ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் வேல்யூவாக இருக்கும் இல்லை மெரைன் செக்டர்லேயே போகணும்னா நீங்கள் வந்து பிஎஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்தும் படிக்கலாம் அதில் வந்து உங்களுக்கு நாட் ஓன்லி மெரைன் மட்டும் அல்லாமல் வேறு பல்வேறு துறைகள்லேயுமே வேலைக்கு போகலாம் ஒரு சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் மட்டும் அல்லாமல் மற்ற துறைகளுக்கும் போகிற மாதிரி ஒரு நாலேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு பட் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து சிட்டியில் படித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ அதிகம் கொஞ்சம் அது ரிலேட்டடு நாலேஜ் எல்லாமே பக்காவாக டெவலப் பண்ண முடியும் ஓகே சார் அடுத்ததாக வந்து சென்னையிலேருந்து விஜய் இணை விஜய் இணைப்பில் இருக்காங்க விஜய் அசட் காலேஜோட சிஇஓ இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் விஜய் சொல்லுங்கள் என் பையன் வந்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கான் ஓகே எப்போதுமே ஒரு வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ஒரு துறை பட் இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 
ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பத்து பேர் தேவை அப்படின்னா ஒரு நூறு பேர் இன்ட்ரிவியூ போகக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஒரு பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்த மாணவர்களுக்கு வந்து கூடுதலாக ஒரு வேல்யூ தேவைப்படுது ஒரு வேல்யூ ஆர்டு கோர்ஸ் இப்போ எல்லோரும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்காங்க அதெல்லாமே எனக்கு இன்னொரு நான் வந்து ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி வேல்யூ அதிகம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இது வந்து மெயினாக மெக்கானிக்கல் பி மெக்கானிக்கல் படித்து இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு நல்ல வேல்யூ இருக்குது நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் சேல்ரியுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் ரெண்டு டிகிரி படிக்கலாம் ஒன்று வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டென் மந்த்து வரும் அந்த கோர்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கணும் அப்படின்னா எம்எஸ்சி இருக்குது எம்எஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹைஜின் அது ஒன்லி பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இல்லை இன்ஜினியரிங் படித்தா மட்டும்தான் அந்த டிகிரி படிக்க முடியும் என்ன வேல்யூ இதை படித்தா உங்களுக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆஃபீஸராக இவர் ஒர்க் பண்ணுவார் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் சேஃப்டி இன்ஜினியர் சேஃப்டி கோஆர்டினேட்டராக இவர் ஒர்க் பண்ணுவார் அவங்க போய் ஃபீல்டில் இறங்கி கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை ஒரு ஆஃபீஸராக இருப்பாங்க எல்லா ஃபீல்டுக்குமே ஜாபுக்கு போகலாம் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெட்ரோலியம் கெமிக்கல் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி பல்வேறு துறைகளில் போய் அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் வேலையும் ஈஸியாக இருக்கும் சேல்ரியும் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலே ஒரு சென்னையிலே ஒரு அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் சேல்ரி வாங்குறக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அசட் காலேஜில் படித்த மாணவர்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க தென் அதே மாதிரி வெளிநாடு வேலை வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் ஓரளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டாங்க ஃபாரின் போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ ஓமன் குவாய்த் கத்தார் மஸ்கட் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ்லாம் உங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் நல்ல சேல்ரி தராங்க அதே மாதிரி சிங்கப்பூர் ஒரு சில இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ஸ்லாம் இருக்குது சும்மா ஷார்ட் டேர்ம் பீரியட் தான் ஒரு டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஒன் நான் சொல்கிறது இது படித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு எம்எஸ்சியோ இல்லை ஒரு பிஜி டிப்ளமாவோ எடுத்து படித்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன கோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் முடித்தாங்க அப்படின்னா லேக்ஸில் வந்து சேல்ரி வாங்கலாம் அந்தளவுக்கு இதில் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதிகமான சம்பளம் தரக்கூடிய ஒரு துறையும் கூட அதே மாதிரி உங்கள் நல்லா இங்கிலீஷ் பேச கற்றுக்கணும் ஒரு ஹிந்தி பேச கற்றுக்கணும் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அசட் காலேஜில் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ஸோ கோர்ஸஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூலேயே வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான சூழல் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சென்னையிலேருந்து தான் பேசுகிறீங்கன்னா நேரில் போங்க காலேஜுக்கு நேரில் போங்க புந்தமல்லியில் இருக்குது உங்களுக்கு கேம்பஸ்ஸு நேரில் போனீங்கன்னா என்ன கோர்ஸு இன்னும் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தெளிவாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சார் அடுத்த சென்னையிலேருந்து செல்வா இணைப்பில் இருக்காரு செல்வா உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் செல்வா உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் பாருங்க செல்வா அதாவது நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஜென்ரல் இந்த மாதிரி ஒரு பிசிஏ பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சு மாணவர்கள் வந்து அதாவது இந்த த்ரீ இயர் டிகிரியே வந்து உங்களுக்கு பெட்டர் ஜாபுக்கு போதுமானதாக இருக்காது அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒரு ஒரு நாலேஜ் எடுக்கணும் ஒரு ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ண வேண்டியது கட்டாயம் பட் அப்படியே டெவலப் பண்ணாலும் என்ன சேல்ரி அப்படிங்கிறதும் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒரு டேட்டா என்ட்ரியாக தான் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா ரொம்ப மினிமம் சேல்ரி க்ரோத் இல்லாமல் இருக்கும் சேல்ரி டெவலப்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கும் நீங்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய காலர்ஸ் நம்ம அந்த மாதிரி மாணவர்கள் வந்து பேசியிருக்காங்க நான் எதிர்பார்த்து படித்தோம் சார் பட் எங்களுக்கு சரியான வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை சேல்ரி கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பட் என்னென்னா இந்த யூஜி முடித்த மாணவர்கள் ஃபர்தராக வந்து உங்கள் நாலேஜை வந்து ஒரு ஸ்கில்லை வந்து அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில கோர்ஸஸ் இருக்குது அதில் வந்து உங்களுக்கு எம்பிஏ நீங்கள் பண்ணலாம் அதாவது டூ இயர்ஸ் படிக்கணும் இல்லை எனக்கு எம்பிஏலாம் வேணாம் சார் சாட்டாக முடிச்சுட்டு நான் ஜாபுக்கு போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டென் மந்த்து கோர்ஸ்லாம் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டியில் இல்லை சிக்ஸ் மந்த் ப்ரோக்ராம்ஸும் இருக்குது சிக்ஸ் மந்த்துனா ப்ரொஃபஷனல் டிப்ளமாலாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வெரி லிமிட்டட் சீட்டு தான் உங்களுக்கு வெரி லிமிட்டடு வித் பிளேஸ்மெண்ட்டோடு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் பட் வந்து ஒரு ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல
பண்ணு <laughs> ஒரு என்ன கோயம்புத்தூர் நிறைய உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா நிறையா இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா இருக்குது நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது மெயினாக டெக்ஸ்டைல்ஸ் அதாவது கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு கேர்ள்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ்மே இருக்காங்க இந்த ஹெச்எஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இது ஏன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு துறை வந்து திரும்ப தேவைப்படுதுன்னா உங்களுடைய சேல்ரி அப்கிரேட்காக மட்டும்தான் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப லாங் டூரேஷன்லாம் படிக்க தேவையில்லை போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இன் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டென் மந்த் வரும் கோர்ஸ் ஸோ அதில் நிறைய நாலேஜ் எடுத்துப்பீங்க நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மட்டும் அல்லாமல் எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி மெக்கானிக்கல் சேஃப்டி ஃபுட் சேஃப்டி கெமிக்கல் சேஃப்டி ஆட்டோமொபைல் சேஃப்டி பவர் பிளான் சேஃப்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேஃப்டி எல்லா சப்ஜெக்டுமே உங்களுக்கு கவர் ஆகும் ஒரு ஹெச்எஸ்சி ஆஃபீஸராக ஹெல்த் சேஃப்டி என்விரான்மெண்டல் ஆஃபீஸர் இந்த ஹெச்எஸ்சி ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறது கம்பெனிஸ்லேயே ஒரு டாப் மோஸ்ட் ரேங்க் ஒரு ஒரு டாப் கேட்டகரியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெசிக்னேஷன் அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயே எல்லோரும் பார்த்து ஒரு பயப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஜாப்பு ஸோ சேல்ரி வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகே சார் அடுத்ததாக ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க மயிலாடுதுறையிலேருந்து ஷெலாவுதன் இணைப்பில் இருக்காரு ஷெலாவுதன் உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம் சார் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் ஓகே சார் ஓகே ஷெலாவுதீன் எப்போ எந்த இயர் முடிச்சிங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ நீங்க பாத்துட்டு இருக்க ஜாப் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ஓரளவு ஜாப் ஈஸியா இருக்கா சேலரி எல்லாம் எப்படி இருக்கு ஓகே ஓகே செலவுதே நீங்க ப்ரோக்ராம் பாருங்க நான் டீடைல் சொல்றேன் அதாவது உங்களுக்கு டிப்ளமா கோர்சஸ் மெயினாக டிப்ளமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பட் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவு ஜாப் கஷ்டமாக இருக்கும் சேல்ரி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்தராக ஒரு பெட்டர் சேல்ரி இருக்கணும் ஜாபும் ஈஸியாக இருக்கணும் ஒரு ஆஃபீஸராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு டூல்ஸ் எடுத்து ஃபிசிக்கலாக கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஒரு இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு த்ரீ இயர் டிகிரியில் த்ரீ இயர் டிப்ளமா முடிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணலாம் லேட்ரல் என்ட்ரியில் ஸோ நீங்கள் ஒரு டூ இயர்ஸ் படித்தா போதுமானது ஜாபும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சேல்ரியும் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக சேல்ரி க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சென்னையில் தான் படிக்கணும் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது இது இதெல்லாம் வெரி லிமிட்டட் சீட்டு தான் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா லிமிட்டட் சீட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரீசன் ஸோ நீங்கள் நேரில் போய் பாருங்கள் டீட்டெயில் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சார் அடுத்ததாக வந்து மனோகர் ராவ் ஹோசூர்லேருந்து இணைப்பில் இருக்காரு மனோகர் ராவ் உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம் தேங்க்யூ மேடம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் சார் நான் ஹோசூர்லேருந்து மனோகர் ரெட்டியை சொல்லிட்டு ஓகே பையன் வந்து பிகாம் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எம்பிஏ பண்ணி வைக்கலான்னு இருக்கேன் சூப்பர் ஆ அது எம்பிஏ வந்துட்டு எது பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நல்லா இருக்கணும் எனக்கு நாங்கள் விவசாய குடும்பத்திலேருந்து பேசுகிறேன் சார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவனை படிக்க வச்சுட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டும் ஃபர்தராக ஒரு நல்ல காலேஜில் நல்ல ஒரு பிளேஸ்மெண்டில் அவன் பிளேஸ்மெண்ட் நல்லா அவன் லைஃப் நல்லா இருக்கணுன்றது தான் ஒரு இதில் நான் கேட்குறேன் உங்களை டவுட்டுக்கு ஓகே சார் ஓகே தயவு செஞ்சு எனக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு சஜஷனான இருக்கும் ஏன்னா ஒன் ஒன் இயர் எனக்கு இருக்கு ஷியூர் சார் ஷியூர் சார் அந்த மாதிரி இது நல்ல ஒரு காலேஜ் தான் செட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் நான் டீட்டெயில் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு ஆஸ் அ பேரண்ட் வந்து ஒரு அப்பாவாக இருக்கட்டும் அம்மாவாக இருக்கட்டும் நம்ம பசங்களுக்கு வந்து மெயினாக நம்ம வந்து ஒரு சரியான கல்வி அப்படிங்கிறது சரியான எதிர்காலத்தை அமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம ரொம்ப இன்றைக்கி பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத வந்து நம்ம பார்க்குறோம் பட் என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல விருப்பப்பட்ட கோர்ஸை படிக்க வைக்கலாம் இல்லை ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு பேங்க் லோன் வாங்கியாவது நம்ம படிக்க வச்சிடணும் அப்படிங்கிறது என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம தான் என்ன தான் எவ்வளோ தான் நம்ம வந்து
இன்றைக்கி மெயினாக வந்து ஒரு ப்ளஸ் டூ படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு செவன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு பதினேழு வயசு ஆகுது ஒரு த்ரீ ஆர் ஒரு ஃபோர் ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் இயர்ஸ் நீங்கள் படித்து டிகிரி முடித்து அவங்க வெளியில் வரும்போது அவங்க வயசு வந்து ஒரு இருபது இருபத்தி ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு ஏஜ் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டெல்லாம் வரும்போது ஒரு லைஃப்பில் வந்து செட்டில் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது செட்டில் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஓரளவு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னா பேசிக் நீட்ஸ் ஒரு அடிப்படை தேவைகள் ஒன்று இருக்குது அதை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கணும் அதுதான் இன்றைக்கி தேவை அதாவது படிக்கக்கூடிய படிப்பு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை வந்து மாற்றக்கூடியதாக இருக்கணும் நம்மளை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்பா படிக்கல அம்மா கஷ்டப்படுறாங்க அப்பா கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்புகளை வச்சு அவங்க செய்யும் போது அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியதாக தான் நம்ம படிக்கக்கூடிய படிப்பு வந்து இருக்க வேண்டியதும் அது மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸோ நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஒரு டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு சரியான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கல சேலரி கம்மியாக இருக்குது நாங்கள் எதிர்பார்த்து படித்தது ஒன்று எதிர்பார்த்து நடக்கிறது ஒன்று எது நடக்கிறது ஒன்றெல்லாம் நம்ம கேள்வி இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் பட் இப்போ வந்து காலத்திற்கேற்ற ஒரு தொழிற்கல்வியை எடுக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது மிக அவசியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதை படித்தா எனக்கு வேலை கிடைக்கும் ஒரு உயர்கல்விங்கிறது பெருமைக்காகவோ வேலைக்காகவோன்னா டெஃபினட்டாக வேலைக்காக மட்டும்தான் ஸோ அவர் சார் கேட்டது வந்து ஒரு பிகாம் படிச்சுட்ருக்காங்க நீங்கள் டெஃபினட்டாக அந்த படிச்சுட்ருக்கக்கூடிய கோர்ஸை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கு பெட்டர் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எம்பிஏ பண்ணலாம் அந்த எம்பிஏலேயே வந்து ஒரு ஜென்ரல் எம்பிஏ ஒரு ஹெச்ஆர் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அல்லாமல் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் டிகிரியாக படித்தாங்கன்னா வேல்யூ அதிகம் ஸோ பிகாம் பிபிஏ ஆல்ரெடி முடிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எம்பிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஒரு டூ இயர் ப்ரோக்ராம் அது கம்ப்ளீட்டாக பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக படிக்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதாவது படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாமே அந்த கோர்ஸ் இருக்குது நம்ம கடந்த வருடங்களில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாமே ரெக்கார்ட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது எல்லாமே வெரி லிமிட்டட் சீட்டு தான் அசட் காலேஜில் உங்களுக்கு சார் இந்த அட்மிஷன்ஸ் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கிற பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க சென்னையிலேருந்து சுகன்யா இணைப்பில் இருக்காங்க சுகன்யா அசட் காலேஜோட சிஇஓ இருக்காரு உங்களுக்கு சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஹலோ மேம் சொல்லுங்கள் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் குட் மார்னிங் சார் ஒரு <laughs> 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 ஆமா சார் எனக்கு ஸ்போர் சப்ஜெக்ட் இருந்திருக்கு எனக்கு எம்எஸ் ஓகே சோ अगेन அது இல்லாம பிளஸ் வந்து டிப்ளமோ கோர்ஸ் பண்ணனும்ங்களா கண்டிப்பா ம் இப்போ என்னோட ஏஜ்க்கு போனனா ஆபர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்களா ஓகே ஓகே மேடம் நீங்க புரோகிராம் பாருங்க நான் டீடைல் சொல்றேன் அதாவது உங்க ஆல்ரெடி நீங்க உங்க பேக்ரவுண்ட் இட்ஸ் a good background ஒரு பி சிவில் தென் எம்இ என்விரான்மென்டல் இருக்கு ஃபர்தரா வந்து நீங்க வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பக்காவா வேணும் அப்படினா ஒரு பண்ணலாம் ஒரு 6 मंथ கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் நிறைய வாய்ப்புகளும் இருக்கு உங்களுக்கு ஏனா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்டே வந்து ஃபர்தரா இந்த மாதிரி ஒரு டிப்ளமா கோர்சஸ் எடுத்துட்டு போகும்போது ஜாப் ஆப்பர்ச்சூனிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் மெயினா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சைடு மட்டும் அல்லாம நிறைய வந்து உங்களுக்கு என்விரான்மென்டல் रिलेटेड இப்ப வேஸ்ட் வாட்டர் வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மென்ட் இருக்கு தென் வந்து உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய மற்ற துறைகள் ஒரு ஃபார்மா இல்லை ஒரு டெக்ஸ்டைல் கெமிக்கல் இந்த மாதிரி இதுலேயுமே நீங்கள் தாராளமாக என்ட்ரு பண்ணலாம் ஸோ ஏஜ் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் எகெயின் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் தேவையில்லை ஒரு சிக்ஸ் மந்த் மாதிரி நீங்கள் எடுத்து பண்ணலாம் வேல்யூ இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கோர்ஸஸும் நம்ம அசட் காலேஜில் வந்து ஆஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகே சார் அடுத்ததாக செங்கவி சேலம்லேருந்து இணைப்பில் இருக்காங்க செங்கவி அசட் காலேஜோட சிஇஓ இருக்கார் உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம் வணக்கம் சார் 
ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரினா நம்ம படிக்கும் போது என்ன வேலைக்காக படிக்கிறோம் இந்த ரிலேட்டட் ஜாபுக்காக தான் படிக்கிறோம் இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணால் எனக்கு இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் எனக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சே படிக்கிறது அந்த மாதிரி படித்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வேல்யூ அதிகம் இல்லைனா உங்களுக்கு ஜென்ரலாக காமனாக ஒரு டிகிரி படித்து ஏன் எதுக்காக அந்த டிகிரி படிக்கிறீங்க படிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் நிறையா கேட்டோம் அப்படின்னா அதாவது அதை முடிச்சுட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் பட் அந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது பட் நமக்கு பேசிக்காக லைஃப் சர்வேலுக்கு ஒரு டிகிரி தேவை கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லைனாலும் நம்ம என்னுடைய லைஃப் வந்து என்னால் பார்த்துக்க முடியும் பெட்டர் ஜாப் மூலமாக அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ படிக்கக்கூடிய டிகிரிங்கிறது ஒரு ஜென்ரல் காமன் டிகிரியாக இருக்கிறத விட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரியாக இருந்ததுன்னா வேல்யூ அதிகம் ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிங்கிறது உங்களுக்கு கேர்ள்ஸுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு ஆப்டான ஃபீல்டு பிபிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது தென் பிபிஐ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி டிகிரி எல்லாம் பண்ணலாம் நீங்கள் முடித்த உடனே உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் சென்னை ஆர் கோயம்புத்தூரில் தான் சிட்டியில் தான் படிக்கணும் இந்த மாதிரி சிட்டிஸில் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ அதிகம் நிறையா கற்றுக்கலாம் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் பசட் காலேஜ் உங்களுக்கு சென்னையிலே ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது கோயம்புத்தூர்லேயே ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஓரளவு கேம்பஸ் இன்டர்வியூலேயே வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே சார் நீங்கள் இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸ் பற்றி பேசும்போது சொன்னீங்க இதுக்கான டிமாண்டும் அதிகம் அதே மாதிரி இதுக்கான சீட்ஸுமே வந்து லிமிட்டட் தான் அப்படி இருக்கும்போது அட்மிஷன்ஸ் எப்படி சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது எஸ் அதாவது உங்களுக்கு இது பல்கலைக்கழகத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட இடங்கள் மட்டும்தான் அதாவது ஒரு லிமிட்டட் சீட் அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்சின்னா எயிட்டி சீட் ஒரு எம்பிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி சீட் இது லிமிட்டட் இது தான் அதாவது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட் அச்சீவ் பண்ணுறதில் ஒன்று இந்த மாதிரி துறைகளை பற்றி இந்த மாதிரி துறைகள் வந்து நிறையா கல்லூரிகளில் கிடையாது ஒன்று நிறையா மாணவர்களுக்கு தெரியாது படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ரொம்ப மிக குறைவு ஒன்று அதாவது மற்ற துறைகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் வரக்கூடிய மாணவர்கள் ஸோ வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு லேக்ஸ் மேலே வர்றாங்க லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் வெளியில் வர்றாங்க பட் இந்த மாதிரி துறைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைவான ஒரு ஆயிரத்துக்கும் குறைவான மாணவர்கள் தான் வெளியில் வர்றாங்க ஒன்று அதனால் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் பிளேஸ்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியுது பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்டு கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் கொடுக்க முடியுது ஸோ அட்மிஷன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ண என்ன பண்ணணும் லிமிட்டட் சீட் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் நம்ம ஸ்டேட் போர்டு ரிசல்ட் வந்துருக்கு ஸோ சிபிஎஸ்இ ரிசல்ட் பை நெக்ஸ்ட் வீக் வருது ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சீட் ஃபில் ஆகி ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ அட்மிஷன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து நேரில் போயிட்டு வேறு யாராவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஆன் ஸ்பாட்டிலே அவங்க அட்மிஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லை அவங்க ஆன்லைன்லேயே அட்மிஷன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாதாலும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த மேற்கொண்டு அட்மிஷன் உடனே கன்ஃபார்ம் பண்ண என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த கீழே ஹெல்ப் லைன் நம்பர் போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு எல்லா கைடு ஹெல்ப் எல்லாமே அவங்க பண்ணுவாங்க ஓகே சார் இப்போ என்ன கோர்ஸ் படித்தாலுமே வந்து அதில் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னீங்க இருந்தாலுமே கோர்ஸ் அகாடமிக்ஸ் மட்டுமே படிச்சுட்டு இருந்தால் மாணவர்களுக்கும் அது வந்து ஒரு மொனோட்டனஸான ஒரு லைஃபாக இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்கும் எஸ் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ கம்பல்சரி அது ரெண்டு விஷயமா நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று என்டர்டைனிங் ரிலேட்டடாக இருக்குது இன்னொன்று அகடமிக் ரிலேட்டடாக இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு இப்போது ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் பசங்க எதிர்பார்க்குறது வந்து மெயினாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் தென் கல்ச்சுரல்ஸ் தென் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சில் ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாமே இருக்குது அதெல்லாமே மெயினாக இதெல்லாம் ஒரு பார்ட் சைடு இருந்தாலும் அகடமிக் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் மெயின் உங்களுக்கு ஸோ அகடமிக் ரிலேட்டடாக நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய கான்ஃபரன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் தென் மெயினாக வந்து ஒரு வை ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஸ்கில் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு டிகிரி ஒரு த்ரீ இயர் டிகிரி முடித்தோடனே இல்லை ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி எம்பிஏ முடித்த உடனே ஒரு இன்டர்வியூ ஃப்ரெஷ்ஷாக போய் உட்காந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க இன்டர்வியூவில் வந்து மாணவர்கள் தடுமாறுறத நம்ம நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் அதை வந்து அசட் காலேஜில் ஃப்ரம் பிகினிங்லேருந்தே நிறையா மார்க் இன்டர்வியூ
பசட் காலேஜில் படித்த மாணவர்கள் நிறைய மாணவர்கள் வந்து சென்னையில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க அது ஸ்டேட் அப்படின்னா அவங்க ஹைதராபாத்தில் இருக்காங்க மும்பையில் இருக்கிறாங்க நொய்டா லக்னோவில் கூட போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க குஜராத்தில் கூட போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்கில்லு ஒன்று வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லில் டெவலப் ஆகிருப்பாங்க தென் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் நாலேஜில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க பெட்டர் சேல்ரி கிடைக்கிதுன்னா உடனே போக ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிடுறோம் அதுதான் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியம் ஓகே சார் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பெரும்பாலான காலேஜ் பார்க்கும்போது ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க அடுத்து என்ன படிக்கலாம் வேலை வாய்ப்புகளும் இல்லை அப்படியே வேலை வாய்ப்பு இருந்தாலும் சம்பளம் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு வேறு ஏதாவது டிகிரி படிக்கலாமா அப்படிங்கிறது தான் இருந்தது அவங்க எல்லாரோட கேள்விகளுக்குமே வந்து நீங்கள் தெளிவாக பதில் சொன்னீங்க இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதற்கு நன்றி சார் தேங்க்யூ நேர்களே அசட் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வழங்கும் கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சி நாளை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை காலை ஒன்பது மணிக்கு ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது நேர்கள் தங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இத்துடன் கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது